Akhir pekan ini, pemimpin 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia bertemu di Toronto, Kanada. Forum dua hari ini didahului dengan pertemuan G8 yang dihadiri Presiden Obama dan pemimpin tujuh negara terkaya dunia lainnya. Para pemimpin ini bertemu di tengah lesunya kondisi ekonomi masing-masing. I hope we can build on this progress by coordinating our efforts to promote economic growth, to pursue financial reform, and to strengthen the global economy. Tuan rumah Kanada dipuji dunia internasional karena ekonominya relatif selamat dari resesi global. Namun secara domestik dikritik karena membengkaknya anggaran KTT. Biaya pembuatan pavilion media ini saja misalnya mencapai 2 juta dolar. Ini termasuk danau buatan yang lebarnya mencapai 10 meter. Danau ini dibuat untuk replika tempat peristirahatan tepi danau di Hansvel, tempat berlangsungnya KTT G8. Berhubung wartawan dilarang membuat Hansvel, dibuatlah danau palsu ini. Danau buatan atau lebih tepatnya kolam ini juga dilengkapi dengan layar lebar dan kursi santai. Dan tujuannya adalah membuat wartawan dan para pengunjung merasakan suasana alam pedesaan Kanada yang dikenal sebagai negara penuh danau. Biaya pembuatan kolam ini mencapai sekitar 55 ribu dolar atau sekitar 500 juta rupiah. Dan kolam ini akan dibongkar begitu KTT selesai. We knew that the world's media was going to come and join us um, for the G8 and the G20 in Muskoka and Toronto. And we felt that this was also an opportunity to tell more of the story of Canada, why it's such an economic powerhouse, um, why there's so much innovation, and a bit about the lifestyle and culture. Mengingat banyaknya unjuk rasa, pemerintah Kanada juga mengeluarkan biaya 900 juta dolar untuk pengamanan selama KTT. Dari Toronto, Kanada, Helmi Johannes dan Susi Tekunan, VOA.